மக்கள் தொழிற்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இந்த இனி இல்லத்தில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நான் இப்போ நின்றுட்டுருக்கேன் சமையல் அறை இந்த சமையல் அறைன்னு சொல்கிற போது பெண்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம்னா இது தான் இன்னும் நான் சொல்வேன் எப்போவுமே வீடுகளில் முன்னாடிலாம் வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் முதல்ல சமையல் கட்டு தான் பார்ப்பேன் நான் அதாவது ஈசானிய மூலை அது இதெல்லாம் நிறைய சொல்கிறாங்க நமக்கு அமையணும் அமைஞ்சால் ரொம்ப நல்லது ஆக இந்த சமையல் கட்டு அப்படின்னு சொல்கிற போது இதை நான் யாருக்குமே விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எப்போவுமே மித்த இடத்துலாம் கூட என்னுடைய கணவருடைய ஒத்துழைப்புன்னு சொன்னேன் இது எனக்கே உண்டான ஒரு இடம் அப்படிங்கிற ஒன்று அதாவது நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமாக நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அன்பாக என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது இதிலிருந்து தான் வருது நம்முடைய குழந்தைகள் அதை பற்றி என்ன ஒரு தகவலுங்கிற போது பெண்களுக்கு அந்த உணர்வுகள் உண்டு நம்ம சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு தோசையை வாத்து கொடுக்குறோம் இல்லை இட்லியை வாத்து கொடுக்குறோம் முதல்ல அவங்க சாப்பிடணும் கணவர் சாப்பிடணும் தான் நம்ம நினைப்போம் அந்த வகையில் அன்பு ஆரோக்கியம் நம்முடைய அன்பை எல்லாம் இந்த சமையலில் வந்து வெளிப்படுத்திடலாம் நிச்சயமாக இந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கும் அந்த காலத்தில் நான் சொல்லுவேன் ஒரு பருப்பும் நெய்யும் சாப்பிட்டு தான் இப்போ பலம் ஆரோக்கியம்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ எல்லாம் வந்து தலைமுறைகளும் அந்த உணவு பழக்கங்கள்லாம் மாறிடுச்சு அப்போது இந்த மாறின போது ஒரு வீடு ஒரு குடும்பம்னா நம்முடைய குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியம் நமக்கு தெரியணும் நாமும் நமக்கு ஆரோக்கியமாக நம்மளை வச்சுக்கணும் நான் எப்போவுமே சொல்வேன் சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வர முடியும் ஒரு பெண் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அவங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்க முடியும் இப்போ நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுனாலே எங்களுக்கு என்ன இனிமேல் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை பெற்றோன்னா குழந்தை பிறந்தாச்சே எங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது தவறான ஒரு வார்த்தையும் தான் நான் சொல்வேன் முதல்ல நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் காலையில் ஏந்த உடனே பால் காய்ச்சல் போதே இதை எடுத்து இப்படி கும்பிட்டுட்டு தான் நாங்கள் வந்து செய்வோம் ஏன்னா இது மகாலட்சுமி வாசம் பண்ணுற இடம் இந்த அடுப்பு அப்படிங்கிற போத அந்த காலத்துலலாம் பெரிய சமையல் கட்டு எல்லாம் அலம்பி தொடச்சு கோலம் போட்டு அப்படி தான் அந்த சமையல் கட்டிலேயே எல்லாமே ஆரம்பிப்பாங்க அப்போல்லாம் கும்பிட்டி அடுப்பில் செய்கிற வழக்கம் அதனால தான் நான் கூட ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இங்கே திருமணத்திற்கு பிறகு தான் ஒரு குக்கரில் சாதம் வரும் இல்லை பால் குக்கரில் வந்து இந்த மாதிரி பாலை காய்ச்சலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்ச ஒரு தகவல் ஆனாலும் காலையில் ஏந்திருந்த உடனே முதல்ல சுவா நம்ம குளித்த உடனே இங்கே வந்து சுவாமியை எடுத்து கும்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி பொழுது நல்லா இருக்கணும் இன்றைக்கி குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நான் சமைக்கிறது முதல்ல கருப்பு சிவப்புலாம் ஆகிடாமல் தீஞ்சு போயிடாமல் நல்லா வரணுமே இப்படி எல்லாமே நினச்சி ஆரம்பிக்கிறது தான் இந்த சமையல் கட்டு அப்படிங்கிறது இந்த சமையல் கட்டில் இப்போது எனக்கு என்ன விவரம் வேணுமோ அது மாதிரி நான் வந்து வந்து வச்சுட்ருக்கேன் அந்த காலத்தில் சொல்லுவோம் அப்போல்லாம் வந்து அம்மியில் அரைப்போம் ஆட்டுரில் அரைப்போம் கிணத்துல தண்ணி அரைப்போம் நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இப்போது நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை வச்சுட்டோம்னா ஒரு ஏலக்காய் ரசத்துக்கு தாளிக்கணும் அப்படின்னா ஜீரக மிளகு அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம தட்டி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக இருந்தால் நம்ம வந்து இதில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பூனு அது இதுன்னு நான் எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி சில விவரங்களை இதில் வச்சிட்ருக்கேன் அதே போல் இந்த பக்கம் அதுக்கு உண்டான ஆயில் ஐட்டம் ஸ்பூனு இதையுமே ரொம்ப தேடக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன் உடனே எடுத்தால் கைவாக இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது உண்டு இதில் நம்ம என்னெல்லாம் சமையலுக்கு என்ன தேவையான விஷயங்களோ பருப்பு இருப்பு அந்த கொண்டக்கடலை டெய்லி நான் வந்து ஒரு சுண்டலில் சாப்பிட்றது என்னுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு நான் முதல்ல அதுதான் சொல்லுவேன் வழக்கம் ராத்திரியே அதை நினச்சி வச்சுட்ருவோம் காலையில் ஏந்திருந்தோன்னா வேக வச்சோம் ரொம்ப ஆயில் போடாமல் கொண்டக்கடலை இந்த வெள்ளை கொண்ட கடலை அதே போல் கருப்பு கடலை இதெல்லாம் சாப்பிட்றது மொச்சை இதெல்லாம் சாப்பிட்றது என்னுடைய வழக்கம் அதனால தான் ஆரோக்கியம் அதாவது ஆரோக்கியம் கெடாமல் அன்பாக கொடுப்பது தான் இந்த சமையக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு தேவையான ஒரு மிக்சி அதே போல் இதில் என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி அதை வச்சுட்ருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து அந்த தட்டுக்கள் சில மைக்ரோ அவனது அதே போல் இந்த சாப்பிட்ற இந்த தட்டுக்கள் வச்சுட்ருக்கோம் என்ன தேவையே ஏன்னா இந்த சமையக்கட்டில் இப்படி ஜன்னல் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சில இடங்களில் அப்படியே க்ளோஸ்டாக இருக்கும் நமக்கே மூச்சு தொடரும் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தா இப்படி பார்த்துட்டேன் இன்னும் பா சொல்ல போனால் ரெண்டு மணிக்கு வெளியில் வேப்ப மரம் இருக்குது வேப்ப மரம் மரம் இருக்கிறது எவ்வளோ நல்லது அதெல்லாம் இப்போ மரத்தானால் தான் அழிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த காற்று லைட்டாக வரும் இந்த இடத்துல நிற்கிற போது அது ரொம்ப அதுதான் இந்த கிழக்கு பக்கம் இந்த மேற்கு இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல சில அமைப்புகளில் இருந்தால் அந்த காற்று கண்டிப்பாக வரும் இப்போ அடுத்தது இந்த கபோர்டு கிச்சன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த கபோர்டில் தினமும் காலையில் அதாவது இப்போ எல்லாமே டீ காஃபி சக்கரை
காலையில் என்ன நம்ம அவசர அவசரமாக தானே இருப்போம் எப்போவுமே அது மாதிரி இதுலேயும் இந்த சக்கரை அதே போல் நிறைய இந்த மாதிரி பீங்கான ஐட்டம் கூட நான் யூஸ் பண்ணுவேன் புளியெலாம் போட்டால் அதில் கெட்டு போகாது இந்த காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீடுகளில் பெரிய பெரிய ஜாடி அப்படி வச்சு தானே வைப்பாங்க அந்த காலத்து மெத்தடு அதே போல் இந்த ஜாடியெலாம் வச்சு அந்த புளிக்கு வந்து வேறு விதமான ஒரு இது வராது பிளாஸ்டிக்கில் வைக்கிறத விட இதெல்லாம் வைக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் என்னுடைய பேரனுடைய ஐட்டம் காம்ப்ளான் பூஸ்ட்டு குழந்தைகள் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம்ஸ் அவங்களுக்கு கைக்கு எடுக்க வாகா எடுக்கிறது மாதிரி அதனுடைய விதங்கள்னு இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி வச்சுட்டுருக்கோம் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு வெஜிடபிள் அது மாதிரி அதில் என்னெல்லாம் வைக்கணுமோ அதை வச்சுட்ருக்கோம் குடும்பமான வரைக்கும் எல்லாமே பருப்பு ஐட்டம் நம்ம சமையக்கட்டுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ சமையலுக்கு உபயோகமான ஒரு விஷயங்கள் அதே போல் இங்கே கூட அப்போல்லாம் கிச்சனில் நம்ம முன்னாடியெல்லாம் நிறைய இடம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி இதுலேயே வைப்பாங்க அதிலே இப்போ நம்ம பிள்ளையாரும் சரஸ்வதி லக்ஷ்மியும் பதிச்சுருக்கோம் அந்த டைல்ஸில் இந்த டைல்ஸு இதெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிச்சனும் அதே தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு ஆயிடுச்சு ஆனால் நாங்கள் புழங்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நீட்டாக போட்டு தேய்ச்சி அதான் இதனுடைய வேலைகள் தான் எதையோ சமைச்சோம் சாப்பிட்டோன்னு போகாமல் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த சுத்தம் சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் இதில் வேணுங்கிற மாதிரி கரண்டி தட்டுக்கள் அதே போல் இது டீ ஃபில்டர் அந்த மாதிரி அது இந்த எண்ணெயெல்லாம் ஆயில்லாம் ஃபில்டர் பண்ணணும்னா ஃபில்டர் பண்ண அந்த மாதிரி ஒன்று இப்படி சின்ன அதே போல் இது வடித்தட்டு அதை கொஞ்சம் அதே போல் கேரட் இதெல்லாம் துருவுறதுக்காக அதை வச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அதாவது சமையல் கெட்டுங்கிற போது நம்முடைய கைவாகு நாம் என்ன செய்கிறோம் எப்படி புழங்குறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்தபடி அதை நம்ம வந்து அமைச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த இனியெல்லாம் என்ற அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்தித்ததில் நேர்களாகி உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இரண்டாவதாக எங்களுடைய வீட்டை பற்றி நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு கொடுத்தமைக்காக நமது மக்கள் தொலைக்காட்சிக்கு தான் நான் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம்